నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీ ఎన్నికలతో ఏం జరగనుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసి పదిహేను నెలలు గడుస్తున్నప్పటికి కూడా గత ఏడాది ఉమ్మడి హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో ప్రస్తుతం పంచాయతీ ఎన్నికల వ్యవహారం ఒకసారిగా వార్తల్లోకి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపకపోవడానికి స్పష్టమైన కారణాలు ఏవి రాష్ట్ర ఎన్నికల ముఖ్యాధికారి కానీ లేక పంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కానీ కోర్టుకి వాళ్ళు ఇచ్చిన అఫిడవిట్లు సక్రమంగా సమర్పించలేకపోయారు దానిపై కోర్టు ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేసింది అయితే మరి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి ఐదు నెలలు గడుస్తున్నప్పటికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలతో మంచి మెజారిటీ సాధించిన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఎందుకు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపటం లేదనేది కూడా ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఒక చర్చనీయాంశం అయితే అసలు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగితే రాష్ట్రంలో ఉన్న పన్నెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు పంచాయతీల్లో మెజారిటీ శాతం సీట్లు మరి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపక్షంగా ఉన్న పార్టీ అలాగే అధికార పార్టీ వైసీపీ పార్టీల్లో ఎవరికి మెజారిటీ సీట్లు వచ్చినప్పటికి కూడా ఇక్కడ దానిపై ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి అసెంబ్లీలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో అత్యధిక మెజారిటీ సాధించినటువంటి వైసీపీ ప్రస్తుతం మరి ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఐదు నెలలే గడిచింది కనుక మరి ఈ సమయంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగితే దాదాపు పంచాయతీల్లో కూడా తొంభై శాతం సీట్లని తొంభై శాతం పంచాయతీలను కైవసం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ అలా జరగకపోతే మరి ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ కనుక పంచాయతీల్లో అత్యధిక స్థానాలు కనుక మెజారిటీ స్థానాలు కనుక సంపాదించగలిగితే మరి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క మరి అసెంబ్లీలో సాధించినటువంటి మెజారిటీ పైన అనుమానాలు రేకెత్తే అవకాశం ఉంది అలాగే గడిచిన ఐదు నెలల్లో ప్రభుత్వం మూట కట్టుకున్నటువంటి అప్రతిష్ట కానీ లేక ప్రభుత్వ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదన్న అసంతృప్తి కానీ మరి ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి దీని గురించి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచనలో పడి ఎన్నికలు జరపటం లేదా లేక మరి ఎన్నికల్ని త్వరగా జరిపి సాధారణంగా ఏ కొత్త ప్రభుత్వం అయినా తమకు మెజారిటీ లభించిన పక్షంలో వెంటనే పంచాయతీలు స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరిపి అదే ఊపులో వాటిల్లో కూడా అత్యధిక స్థానాలు సంపాదించే ఆసక్తిని మరి సహజంగా రాజకీయ పార్టీలు ప్రదర్శిస్తాయి కానీ మరి ఐదు నెలలు గడిచి ఆరో నెలలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ ప్రభుత్వం పంచాయతీ ఎన్నికల గురించి ఆలోచించకపోవడం మరి చివరకు హైకోర్టే జోక్యం చేసుకొని హైకోర్టు మరి గత ఏడాది నుంచి మరి హై మా ఆదేశాలు ఉన్నప్పటికి కూడా పట్టించుకోకపోవడం ఏమిటి అన్నప్పుడు కూడా మరి ప్రభుత్వం నుంచి పంచాయతీరాజ్ శాఖ కార్యదర్శి కూడా సరైన సమాధానం కోర్టులో సమర్పించలేకపోయారు అంటే ప్రభుత్వం సన్నాహకంగా లేదనేది అర్థమవుతుంది అయితే మరి ప్రభుత్వం ఎందుకు వెనకాడుతుంది పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మరి తగినన్ని సీట్లు రాకపోతే ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది అలాగే గతంలో సాధించిన మెజారిటీ కూడా అది వాపే కానీ బలుపు కాదన్నట్టుగా మరి చర్చలు మొదలవుతాయి రాజకీయంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయన్న కారణాలతో మరి ఆగుతుందా అనేది కూడా మరి ఈరోజున ఒక చర్చనీయాంశమైంది ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలు కనుక జరిగితే ప్రస్తుతం ఈ ప్రభుత్వంపై ఉన్న అసంతృప్తితో మెజారిటీ స్థానాలు సంపాదించవచ్చుననే ఆశలతో సహజంగానే ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం జనవరిలో కూడా అమ్మఒడి అయిన తర్వాత మరి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా నవరత్నాల్లో ఈ ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ పూర్తి చేసి మరి చివరకు వాటి అన్నిటి ఫలితాలని మన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సాధించుకోవడం కోసమే జనవరి పదిహేను తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరపాలన్న ఒక ఆలోచన ఉన్నట్టుగా కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనగా కూడా తెలుస్తూ ఉంది అయితే మరి దానికి సంబంధించినటువంటి సన్నాహకాలు కానీ ఇంతవరకు మరి పంచాయతీల్లో మరి ఓటర్ లిస్టులు కానీ లేక రిజర్వేషన్ల వ్యవహారం కూడా కొలిక్కి తీసుకురాకపోవడంతో ఆ అంశమే మరి రాష్ట్ర ఎన్నికల ముఖ్యాధికారి రిజర్వేషన్ల అంశం ఈ ప్రభుత్వం తేల్చట్లేదు మీరు ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు ఇవ్వండి అని అడుక్కోవాల్సి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఆ విషయంలో కూడా హైకోర్టు ఎన్నికల ముఖ్యాధికారిపై కోపం వ్యక్తం చేసి ఒకవేళ ప్రభుత్వం సహకరించకపోతే రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించకపోతే మీకున్న విశేషాధికారాలతో మరి పాత రిజర్వేషన్లని పాత ఎన్నికల లిస్టుల ప్రకారం ఎన్నికలు జరిపించవచ్చు కదా అని చెప్పి కూడా అన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తూ ఉంది అయితే సకాలంలో పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరపకపోవడం మూలాన పంచాయతీలకు పాలక వర్గాలు లేకపోవడం తద్వారా మరి గ్రామాల్లో అనేక అంశాలు పాలనా సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలు మరుగున పడిపోతూ మరి ఒక అసౌకర్యత ఏర్పడే పరిస్థితుల్లో మరి పెత్తనం అంతా పైనుంచి ఎమ్మెల్యేల స్థాయిలో మరి గ్రామాలపై నడుస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు అవాయిడ్ చేయడం కోసం మరి గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని 
మరి పునర్నిర్మించి దానికోసం దాన్ని నిలబెట్టవలసిన అవసరం కోసమే రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఈ రోజున పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపకపోవడం అనేది కూడా మరి ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశమైన పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున హైకోర్టు జోక్యం అనేది నిజంగా ఒక ప్రాధాన్యత అంశం మరి ఈ పరిస్థితుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు కనుక జరిగి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే మరి విపక్షాలకి అత్యధిక సీట్లు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నడవ నడకవలసిన పరిస్థితుల్లో గ్రామ స్థాయిలో అంటే గ్రామ స్థాయి అంటే ఒక విధంగా ఇది క్షేత్రస్థాయి గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో అధికార పార్టీకి బలం లేకపోవడం లేక విపక్షాలకు బలం ఉండటం వలన ప్రభుత్వం మరి దాని యొక్క మనుగడపై దీని ప్రభావం పడే పరిస్థితులు ఉంటాయి కనుక ఈ రోజున వైస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పంచాయతీ ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పటికి కూడా ఒక విధంగా మరి చావో రేవో తేల్చుకొని అత్యధిక స్థానాలు ఎలాగైనా సంపాదించవలసిన పరిస్థితులు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వానికి మరి బలవత్తరంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక పరిస్థితి అయితే విపక్షానికి మరి పోయింది ఏమీ లేదు సాధారణంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం యొక్క తప్పులను ఎత్తి చూపించి ఈ ఐదు నెలల్లో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం పై వస్తున్న విమర్శల్నే అస్త్రాలుగా చేసుకుని వాళ్ళు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా పోరాడే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ మరి అంతకు మించి పోరాడలేని పరిస్థితి విపక్షానికి ఉన్నప్పటికీ కూడా అధికార పార్టీ అలవోకగా ఈ ఎన్నికలను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి మాత్రం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మెజారిటీ సాధించవలసిన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మరి ప్రభుత్వం తన చేతిలో ఉన్న అధికార యంత్రాంగం మొత్తాన్ని పోలీసుని అన్నిటినీ కూడా ఉపయోగించి మరి మెజారిటీ స్థానాలు కైవసం చేసుకుని పంచాయతీని తమ గుప్పిట్లోకి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మరి పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా మరి సానుకూలంగా జరుగుతాయా లేక గ్రామాల్లో మరి ఇప్పటికే ఎన్నికలు వేడి ఇంతవరకు చల్లారక మరి ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు మరి ఆగ్రహ వేషాలు కక్షపూరితమైనటువంటి దాడులు చేసుకుంటూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడక ముందే మళ్ళీ తిరిగి పంచాయతీ ఎన్నికలు వస్తే మరి పంచాయతీ ఎన్నికలు ఒక వేడి వేడిగా ఘర్షణ పూర్వకమైనటువంటి వాతావరణంలో రాజకీయ పరమైనటువంటి కక్ష సాధింపుల వ్యవహారంతో గ్రామాల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా మరి రాజకీయ పరిశీలకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల్ని ప్రభుత్వం కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిదనే అభిప్రాయంతో కూడా కొందరు ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ఇప్పటికే పదిహేను నెలల కాల పరిమితి దాటిపోయింది గనక మరి దాదాపు మరి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు మరి పంచాయతీలకు పాలక వర్గాలు లేకుండా ఉండటం అనే దాన్ని రాజ్యాంగం అనుమతించదు గనక మరి ఏది ఇదే రోజున మరి హైకోర్టు ఆదేశాలు మరి కరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టయితే ఆ ఆదేశాల ప్రకారం తప్పనిసరిగా జరపాల్సిన పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బలవంతంగా చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది మరి ఇదే విధంగా రెండు వేల పదమూడులో కూడా పంచాయతీ ఎన్నికల్ని కోర్టు ఆదేశాలతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో హడావుడిగా జరపవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది మరి ఆ రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి ఎన్నికలు జరపడానికి అటు తెలంగాణ ఉద్యమం ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సమైక్యవాదం వీటన్నిటి మధ్య వెనకాడుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కోర్టు ఆదేశాలతో జరపవలసి వచ్చేటప్పటికీ మరి తెలంగాణలోనేమో మరి గులాబీ పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనేమో తెలుగుదేశం పార్టీకి మెజార్టీ స్థానాలు రావడంతో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజున ఇరుకును పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో కూడా అలాంటి ఒక ఇరుకును పడే పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలని చెప్పే మరి వాయిదా వేసుకుంటూ వెళుతుందా ఈ ప్రభుత్వం లేక మరి కొంతకాలం ఎలాగైనా సమయం గడపాలని ఆలోచిస్తుందా మరి రేపు పొద్దున ప్రభుత్వం మరి కోర్టులో ఈ అంశంపై ఏమి అఫిడవిట్ వేయబోతుంది అనేది కూడా ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశంగా మారింది అయితే మరి గతంలో పివి నరసింహారావు హయాంలో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు జరిగి తీరాలి అన్న అంశాన్ని ప్రభుత్వాలు ఏదో కొన్ని సాకులతో మరి ఏదో కొన్న వెసులుబాట్లు తీసుకొని వాయిదా వేస్తూ వస్తున్న సందర్భంలో ఇప్పటికే పరిమితికి మించి కాలం ఎక్కువగా గడిచినందువలన ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా ఎక్కువ కాలం దీన్ని సాగదీయలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పంచాయతీల్లో ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు జరిపే తీరాలంటే ముందు జాగ్రత్తగా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు రాజకీయంగా వాళ్ళు పాటించాల్సిన అంశాలని కూడా మరి ఇంతవరకు ప్రభుత్వం ఏమీ పరిశీలిస్తున్నట్టు కనపడలేదు ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ప్రస్తుతం ఇసుక సమస్యలతోనూ అలాగే ఇతరత్ర మరి పథకాలు నవరత్నాలకు సంబంధించిన సమస్యలతోనూ ఆర్థిక కష్ట నష్టాలతోనూ మరి కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్న సమయంలో ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికల్ని నెత్తిని తెచ్చి పెట్టుకోవడానికి ఈ ప్రభుత్వానికి అదొక పెను భారంగా మారే పరిస్థితి కూడా ఉంది అయితే కూడా ఆదేశాలను పాటించక తప్పదు కనుక ఒకవేళ హైకోర్టు ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు ఇస్తే మరి ఎన్నికలకు తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ పరిస్థితిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా ఎదుర్కొంటుంది అనేది కూడా ఒక
మరి స్థానిక సంస్థల్లో పార్టీల ప్రమేయం లేకుండా ఎన్నికలు జరుగుతాయి పంచాయతీల్లో అలాగే బ్యాలెట్ పేపర్తో జరుగుతాయి ఈవీఎంలు లేవు గనక మరి వచ్చే రిజల్ట్పై చాలా ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి పంచాయతీ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయని ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరి దీనిపై విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఏర్పడినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు